ഹായ് എല്ലാവർക്കും സിനിമ ഫ്രീയുടെ അടുത്ത ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരൻ്റ് ചൈൽഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റും ഒരു ബേസിക് സീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സിനിമ ഫോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് വെള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്യൂബ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രീക്കായി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് തന്നെ കുറിച്ച് ഈ പേര് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ലെഫ്റ്റ് ലൈനാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതി മിഡിൽ ആക്കി ജസ്റ്റ് ത്രീ ഡി ആയിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ത്രീ ഡി ആക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഈ ഒരു ഐക്കൺ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടമാകും ഓക്കെ ഐക്കൺ എന്തായാലും വെർഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചില ഫൈക്കൺ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ത്രീ ഡിക്കകത്ത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഒന്നും ഇല്ല ത്രീ ഡി ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഈ എക്സ്ക്ലൂഡിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ത്രീ ഡി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂഡിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഒരു കെർവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫിസഡ് ആക്സിസിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇരുപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡ് വർക്കാവും ഓക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ആക്സിസിലാണ് ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഈ എക്സ് വൈ ആക്സിസിലാണ് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം സി വൈയിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് സിയിലോട്ടും വൈയിലോട്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതിന് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലേ അതൊരു ഇത് ഡെപ്ത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോറി എന്തിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എക്സ്പോർട്ട് ഏതിനകത്ത് ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആ പാർട്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഏത് 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 പൊസിഷനിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം ഞാൻ തിരിച്ച് എക്സ് വൈ തന്നെ ആക്കി ഞാൻ അതേപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നത് ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സ് തന്നെ ഞാൻ പോവുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പം സി ആക്സിസിൽ ഇരുപത് സിനിമിറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് എനിക്കിതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തേടിക്കാത്ത കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വിൻഡോ ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് വിൻഡോയുടെ പേര് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ വേറെ ഒരു ഇതാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് മെറ്റീരിയൽ വിൻഡോ ഓക്കെ ഒന്നേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഓറഞ
സിനിമ ഫുഡിൽ ഇത് റണ്ടറിങ് ടാബാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ മെയിൽ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ടാബ് റണ്ടറിങ് റണ്ടറിങ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഏത് വിൻഡോ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ വിൻഡോയിൽ റണ്ടറാക്കാൻ റണ്ടർ ഫൈനൽ റണ്ടർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐക്കണാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വിൻഡോയിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ വിൻഡോയിൽ ഫൈനൽ റണ്ടർ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റണ്ടർ പോവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യൂവിൽ എനിക്ക് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള വ്യൂ വെച്ചിട്ട് റണ്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ടാവും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓരോ ഐക്കൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കമാൻഡ് ആറാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഓക്കെ തൊട്ടുപ്പുറത്തുള്ളത് റണ്ടർ ടു പിക്ചർ വ്യൂ എന്ന് പറയും നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് തന്നെ റണ്ടർ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതാണോ ക്യാമറ ആംഗിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫൈനൽ റണ്ടറും വരുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് അതല്ല ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഏത് വ്യൂ ആണോന്ന് ഏത് വ്യൂ ആണോ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു എൻ്റെ വ്യൂ പോർട്ട് ഉള്ളത് ആ വ്യൂ പോർട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ റണ്ടർ വരുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ റണ്ടർ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഔട്ടിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ എയ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും സൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റേത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫുൾ എച്ച് ഡി സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എച്ച് ഡി ടി വി ഞാൻ ആ ഒരു സൈസ് കൊടുക്കാം വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിബ്യൂഷൻ എത്ര വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഫിലിമിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കലണ്ടർ ഫ്രെയിം മാത്രമാണ് റണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്രെയിംസും റണ്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഈ തൊണ്ണൂറ് ഫ്രെയിംസ് റണ്ടർ ആവും അത് അനിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഫ്രെയിംസും നമ്മൾ റണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്രെയിം തന്നെ നമ്മൾ റണ്ടർ ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് എങ്ങോട്ട് സേവ് ചെയ്യണം റണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോളിട്രി പോയി സേവ് ആകണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളതാണ് ഈ റണ്ടറിങ് ടാ ഈ റണ്ടർ സേവ് മൊത്തം നമ്മൾ അടുത്തൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ റണ്ടറിങ് സെറ്റിങ്സ് മാത്രം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാം കുറേ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഈ റണ്ടറിങ് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതെ നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു സീൻ ഇവിടെ റണ്ടർ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സീനകത്ത് ലൈറ്റോ താഴെ ഗ്രൗണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഫ്ലോറും കൊടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ടൊരു ഫ്ലോർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ റണ്ടർ ചെയ്യാം രണ്ട് രീതി നമുക്ക് ഫ്ലോർ കൊടുക്കും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ പ്ലെയിൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഫ്ലോറിന് മെറ്റീരിയലോട് കൊടുക്കണം ആ തൊട്ട് മുമ്പിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്ലോറും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിങ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിനെ ഒരു ഷാഡോയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ത്രീ ഡിയഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒന്നുകിൽ പ്ലെയിൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് മായ ഫ്ലോ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമ ഫോർട്ടി ഫ്ലോറുണ്ട് ഫ്ലോർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡിഫോൾട്ട് അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കും ഫ്ലോർ നമുക്ക് റണ്ടർ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ഫ്ലോർ കിടക്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിന് കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വിസ്റ്റ് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂ കളർ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആ ഫ്ലോർ മെറ്റീരിയൽ അസൈൻ ചെയ്യും നമ്മൾ റണ്ടർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലോറുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ബ്ലൂ ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലോർ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു അസൈൻ ചെയ്യാം ഒരു ലൈറ
എന്താണ് നമുക്കൊരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ഒരു ലൈറ്റ് കൂടെ അടിച്ചത് അതുപോലെ ബാക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ബാക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് കുറെ വെച്ചു പിന്നെ ആ ഒരു കളറ് ഒരു ലൈറ്റ് റോസ് കളർ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റൂടെ ഒരു ലൈറ്റൂടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാനത് കുറേ ബ്ലൂ ടിൻ്റെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈറ്റിനും ഷാഡോ വേണം അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് രണ്ട് എടുത്ത് നോക്കാം അതിനെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എടുത്ത രണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഷാഡോസൊക്കെ മറ്റു രണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷാഡോസൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഷാഡോസ് മറ്റ് ഈ ഷാർപ്പ് ഷാഡോസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ കൊടുത്ത് നോക്കിയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറേ നല്ല നല്ല ഔട്ട്പുട്ടുകൾ കിട്ടും ശരിക്കും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്മളതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം ഏത് സംഭവമാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് ഇറക്കണം എന്നുള്ള ഇത് കാരണമാണ് കാരണം ഒരു മലയാളികൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സിനിമ പൊടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇറക്കണം കുറേ പേര് ഈ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിനിമ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ സാധ്യതകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് ഇറക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് ലൈറ്റിൽ മിൻഡ്യൻ സിറ്റി ഇട്ട് കുറയ്ക്കാം കുറച്ചുകൂടെ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചു ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷാഡോ ലേശൻ ഡിഫ്യൂസ് ആണ് മറ്റ് കൂട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇതുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാണ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ റണ്ട് എടുക്കാൻ ഓക്കെ ആ എനിക്കിത് മതി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഫൈനൽ റണ്ട് ആക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സേവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സേവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കിൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏത് ഫോർമാറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പി എസ് ബി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആൽഫ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തതിനകത്ത് ആൽഫ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആൽഫ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി കിട്ടും പക്ഷേ ഫ്ലോർ ട്രാൻസ്പെറൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കാം ഫോണ്ടും ഫ്ലോർ വേറെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചേപ്പക്കായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുവാണ് സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു നമുക്ക് ചോദിക്കുക എവിടെ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ സേവ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സിനിമ പൊടിക്കകത്ത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡി റണ്ടർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സിനിമ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പുതിയത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ അനിമേഷൻ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ള അടുത്ത വരും സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങളുടെ അഭി